This video created by Music Video. This video created by Music Video. আপনি তো চাইলেই কেস নিয়ে উদ্ধার উঠাই দিতে পারবেন না বাংলাদেশে এটা প্রাইম মিনিস্টার চেয়েছেন বলে পেরেছেন আপনি আমি চাইলেই কিন্তু কেস নিয়ে উঠতো না তো এখন আপনি যদি হঠাৎ করে কেস নিয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন বড় বড় যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে দেন তখন মানুষ মনে করবে যে নিশ্চয়ই আপনার ভিতরে একটা কোন একটা শক্তি আপনি পেয়েছেন এটা নিশ্চয়ই খুব বেশি মানে অস্বাভাবিক না হলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই যে আপনি শক্তি না পেয়ে আপনি ওনার বিরুদ্ধে যখন মামলা করলেন তখন আপনার প্রচুর থ্রেট এসেছে কলকাতা থেকে যে আপনি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লেগেছেন জি সেটা কি ছিল আসলে ঘটনাটা এটা কোনো ঘটনাই না আমি তো আর ওনাকে হিন্দু ধর্মের মনে করে আমি মামলা করিনি আমি মামলা করেছি এবং আমি যে বক্তব্য দিয়েছি এই বক্তব্যের আলোকে বাংলাদেশেরই কিছু নাগরিক তারা কলকাতায় থাকেন আমাকে বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফেরত দিতে থাকেন যে তুমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এই সেই কারণ আমি তো আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা যে আমি তো একজন লিবারেল একজন মানুষ আমি তো কখনো ধর্মের ভিত্তিতে কারো বিরোধিতা করছি বলে আমার জীবনে মনে হয় নাই আপনাকে মানুষ পছন্দ করেছে কারণ আপনি অনেক বড় বড় ঘটনার সাক্ষী হয়ে লাইভ করেছেন মানুষ ভেবেছে যে দেশের সংকট মুহূর্তে বা দেশের কোনো সমস্যায় আপনি একজন মানুষ যিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান আমরা দেখেছি সেরকম ঘটনা কিন্তু ইদানিং আপনি একটু চুপ হয়ে গেছেন এটা কি এটা কারণ থ্রেট আছে সরকারের আমি আপনাকে একটা কারণটা বলি অনেকে মনে করেন আমি চুপ হয়ে গেছি ব্যাপারটা চুপ হয়ে যাওয়া না আমার বক্তব্যের পরে যদি মনে হয় যে আমি চুপ হয়ে গেছি আপনি মনে করতে পারেন আমি ওসি মোয়াজ্জামের বিরুদ্ধে মামলা করি আমি তো বাদী আপনারা তো উনি যখন অ্যারেস্ট হইলেন আপনারা এই ঘটনাটা দেখেছেন কিন্তু এখন তো ট্রায়ালটা চলতেছে মানে বিচার চলতেছে এটা তো আপনারা কেউই জানেন না যে বিচার যে চলতেছে আমি যে একটার পর একটা সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছি তো এগুলো তো নীরবে হচ্ছে কিন্তু আমার কাজ তো বন্ধ নাই এখন ওসি মোয়াজ্জাম সাহেবকে যদি আমি ছেড়ে দিই ধরেন কোনো কিছুই না হয় তাহলে মানুষ কি বলবে যে ব্যারিস্টার মনে হয় একটা এই জনপ্রিয়তার জন্য ওসি মোয়াজ্জামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এখন তো সে খালাস হয়ে গেল তাহলে ব্যাপারটা কি হবে দায়টা আমার উপর চলে আসবে এই জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি যে কাজগুলো আমি আমার জীবনে করেছি অলরেডি করেছি ধরেন ছয়টা সাতটা মামলা করেছি আমি অ্যান্টিবায়োটিকের মামলা করেছি আমি একজন আইনজীবী মারা গেছিল পঞ্চগড় কারাগারে তার পক্ষে বাদী হয়ে মামলা করেছি তো এই মামলাগুলো যেগুলো আমি ধরেছি এগুলোর যদি আমি শেষ না করি তাহলে মানুষ মনে করবে কি যে উনি একটা সস্তা জনপ্রিয়তা নেওয়ার জন্য মনে হয় শুরু করেন কিন্তু শেষ করেন কিন্তু মানুষ কিন্তু আপনাকে একটা বিরোধী দল হিসেবে দেখতে দেখতে চাই মানুষ আপনাকে চাইতে সরকারের কিন্তু খারাপ দিকগুলো বা ভুলগুলো আপনি একটা জিনিস কি ধরেন আমি তো একটা সিঙ্গেল মানুষ আমার একটা পরিবার আছে মানে হয়তো আবরারের মতো মনে হয় মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ আশা করবে যে আমি প্রতিবাদ করে যাব কিন্তু এত প্রেশার আমি কয়েকদিনই নিয়েছি যে বালিশের মামলায় গিয়ে চৌত্রিশ জন বড় বড় মানে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি চলে যায় আমার এই মামলার কারণে আরও অনেকগুলো জায়গায় আমি হাত দিছি আপনি দেখবেন অজগরও যদি আপনার বড় বড় খাবার যেগুলো অজগর খায় খাওয়ার পর কিন্তু পনেরো দিন হজম করার জন্যই কিন্তু তাকে রেস্টে থাকতে হয় এত বড় অজগর আর আমি তো একটা মানুষ তারপর আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে আমার কথা হচ্ছে যে আমি যেটাতে ধরবো এটার শেষ দেখে ছাড়বো আবরার হত্যা এই ঘটনাটা এখন তো সমসাময়িক সবচেয়ে বড় ইস্যু আজকে আপনার কোনো লাইভ নেই কেন আপনার আচ্ছা আপনি আমি বারবার বলছি যে লাইভ আমি কখন দেই ভাই আমাকে বলেছেন যে ডাকসু নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছে অভিযোগ আছে আপনার লাইভ নাই কেন জাতীয় নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে এরম অভিযোগ আছে আপনার লাইভ নাই কেন আমি তো বারবার বলছি লাইভ আমি কোনটা দেই লাইভ দেই হচ্ছে গিয়ে যেটা অন্যান্য যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলো তাদের চোখে পড়ে না অথবা ওনারা চোখ দিয়ে দেখেন না এই জায়গাতে আমি লাইভ করি আমি তো মিডিয়া না তার মানে আপনি যে জিনিস সবাই দেখছে সবাই দেখছে আবরার মারা গেল সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী উনিশ জন আসামের মধ্যে দুই দিনের ভিতরে ষোলো জনের মতো লোক অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন পুরো হোল ওয়ার্ল্ডের সব মিডিয়া এটার দিকে তাকায় আছে কি হচ্ছে না হচ্ছে এখন আমি আর একটা লাইভ করে আমি তো অ্যাটেনশনের জন্য লাইভ করি আমি তো কোনো রেভলেশনিস্ট না যে আমি লাইভ করে এমন রেভলেশন করব দেশে সরকার টরকার যা আছে সব ভেঙে চুরে এক মানে একদম শেষ করে দিয়ে আমি নিজে একটা প্রধানমন্ত্রী বা আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাব এটার জন্য আমি আসি নেই আমরা শুনেছি যে আপনি নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে চান এটা আমাকে কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানাইতে চান কেউ প্রধানমন্ত্রী বানাইতে চান যে যে পরিমাণ ভালোবাসেন এই পরিমাণ আমাকে বানাইতে চান কিন্তু আমি যেটা চাই এটা হচ্ছে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও এই দেশে প্রধানমন্ত্রী হয়েও আপনি আপনার অবস্থান ধরে রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে আমি শুধু একটা কথাই সবসময় বলি এই দেশের ভালো যদি আপনি ঠিক মতো চান
বঙ্গবন্ধুর হয়নি চান নেতার হয়নি আমিও জানি আর এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তো পরে আপনি ইজ্জতের সাথে আমি বিদায় নিতে পারবো কিনা এটা নিয়ে আমি টেনশনে আছি কারণ বাংলাদেশে কোনো ভালো ক্যারেক্টার যদি তৈরি হয় তাকে এটার একদম নিঃস্ব করার আগ পর্যন্ত কিছু মানুষ নিজের খেয়ে লেগে যায় এই প্রবণতার কারণ কি এবং কারা সেই মানুষ আল্লাহ মাবদ জানে যে আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের মধ্যে যে কি আছে আমার জানা নাই যে আপনি দেখেন বাংলাদেশের মানুষের যে বিবেচনা এই যে আবরারের ঘটনা এই যে হিন্দু ধর্মের উৎসবে যাওয়ার যে ঘটনা এইসবে গিয়ে আমার মনে হয়েছে কি জানেন ওই যে আপনি বাংলাদেশে দিতে গেলে শহীদ হতে হবে আপনি বেঁচে থেকে বাংলাদেশের মানুষের সবার মন খুশি করতে পারবেন না আপনি এ পর্যন্ত প্রশংসা তো অনেকই পেয়েছেন আবার এখন গালাগালিও শুনছেন তো ভবিষ্যতে কি আপনি গালাগালির জন্য থেমে যাবেন নাকি আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আমরা পাব আমি ধরেন প্রশংসা পাওয়ার জন্য শুরু করি নাই শুরু করার পর প্রশংসা পেয়েছি গালাগালির জন্য কোনো কাজ করি নাই কোনো কাজ করতে গিয়ে তো গালাগালি খেয়েছি আমি মনে করি যে আমি যা যা করছি আমি সব সময় বলি যে আমি একদম তৃণমূল একটা পরিবার থেকে উঠে আসা একটা ছেলে আমি এত প্রশংসা পাওয়ারও যোগ্য না এত গালি খাওয়ারও কথা না তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোনো একটা ব্লাডে হয়তো আমার কোনো একটা জায়গায় আছে যে এরকম অন্যায় দেখলে দুর্নীতি দেখলে আমি দাঁড়াই যাই আর আমি তো একজন ব্যারিস্টার কিন্তু অন্যায় এবং দুর্নীতির বহু ক্ষেত্র এখনও বাংলাদেশে আছে সেখানে আপনাকে সরব আমরা পাইনি কিন্তু উত্তর আপনি দিয়েছেন যেখানে মিডিয়া আছে সেখানে আপনি জানেন একটা ব্যাপার শুনেন একটা দেশ আমি তো কোনো অর্গানাইজেশন না আমি তো মানুষের আশা আপনার কাছে আস্থার জায়গাটা একটু বেড়ে গেছে এক্সাক্টলি আমি তো ধরেন সবাইকে সবার সাথে বসে ইন্টারভিউ দিতে পারি না ধরেন সবাই যদি আমাকে চান আমার পক্ষে তো সম্ভব না আমি বারবার বলছি যে বাস্তবতার নিরিখে আমাকে বিবেচনা করেন যে আমি ব্যারিস্টার সুমনের পক্ষে কতটুকু যাওয়া সম্ভব একজন মানুষের পক্ষে কতটুকু জায়গায় হাত দেওয়া সম্ভব আপনি একটা মিডিয়া হাউস চালাইতে পারবেন না কিনা সব মিডিয়া হাউসের দায়িত্ব নিতে পারবেন এইটা বিবেচনায় মানুষ হয় কি বাংলাদেশে দেখবেন যে এত ভালোবাসা আর এত ঘৃণা দুইটাই প্রবল ছাড়া কেউ করতে মানুষের মনে এই ঘৃণার প্রবণতা এত বাড়ছে কেন দেশে বিরোধী দল সেভাবে নেই বলে কি শুধু বিরোধী দল যে নেই তা না সামাজিকভাবে যে ক্ষয় হওয়া যে তা যারা ছেলেটাকে পিটিয়ে মারল কতটা সামাজিক অবক্ষয় হইলে একটা ছেলেকে এইরকম পিটিয়ে মারা মারা গেল এক রাতে মানে কি হইল মানে হইল কি ইঞ্জিনিয়ার বাড়তেছে ডাক্তার বাড়তেছে ব্যারিস্টার বাড়তেছে ঠিকই কিন্তু নৈতিক মানুষ বাড়তেছে না এই যে যারা আজকে মার্ডারের সাথে জড়িত তারা ইঞ্জিনিয়ার হইলেও তো সমস্যা ছিল বাংলাদেশের এরা ইঞ্জিনিয়ার হইলে তো দেশটারে ডুবাই দিত এরা ছাত্রলীগ করে তো ছাত্রলীগের উপকার তো এরা করে নাই এরা ছাত্রলীগ না এরা যে কোনো দল করলে যে কোনো পোস্টে গেলে এরা বাংলাদেশের জন্য এরা বাড়বে আপনি কি মনে করেন এই দেশের ছাত্র সংগঠন খুব কার্যকরীভাবে থাকা উচিত রাজনীতি থাকবে অপরাজনীতি বন্ধ হবে সেটা কিভাবে সম্ভব এটা হচ্ছে কি আপনি ওভারঅল শুধু ধরেন এখন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলেন তাহলে ছাত্রদেরকে মোটিভেট করবে কি আপনি নেতৃত্ব তো ঘরে উঠে হচ্ছে গিয়ে ছাত্র রাজনীতি থেকেই যে ধরনের নেতৃত্ব কোনটা যে আগে যে সব নেতারা আমাদের বাংলাদেশে উঠে আসছেন আপনি এখন ধরেন তৃণমূল পর্যায়ে থেকে যদি আমি উঠে আসি আমি যে সার্ভিসটা দিতে পারবো আমার ছেলে আমেরিকা থেকে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে তারে নিয়ে আসলে সে কি এই সার্ভিসটা দিতে পারবে কারণ রাজ ছাত্র রাজনীতির কারণটা কি কারণ হচ্ছে কি আমি ছাত্র অবস্থায়ই আপনি ছাত্রদের অধিকার নিয়ে কথা বলবেন ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন এগুলা কথা বলতে বলতে আপনি উপরের দিকে যাবেন জাতীয় রাজনীতিতে যাবেন এখন আপনি যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে পারেন বন্ধ করলে ছাত্রদের এই জায়গাটাতে একটা গ্যাপ পড়বে কিন্তু এটা তো গ্যারান্টি দিতে পারবেন না যে নৈতিক ছাত্র তৈরি হবে আপনাকে ছাত্র রাজনীতি রেখেই এইটাকে যারা ধারণ লালন করেন তাদেরকে বলতে হবে যে ছাত্রদেরকে কোনোভাবেই নষ্ট করা যাবে না আর ছাত্রলীগ বন্ধ করলে যুবলীগ বন্ধ করা লাগে না এটা তো পুরো ক্যাসিনো ব্যবসাতে পুরো ক্যাসিনোর যে এত বড় ঘটনা দেশে ছিল এবং এত বড় ঘটনা হয়ে গেল তা আপনি একজন ব্যারিস্টার সুমন এই বিষয়টি আপনার চোখে আগে ধরা পড়লো না কেন আপনি জানেন ক্যাসিনো ক্যাসিনো যে বাংলাদেশে আছে তাও এত বড় আছে আমি জানতাম হচ্ছে যে উরায়মারে একটা আছে 110 
এরকম ওই যে গ্রামের সিনিয়র লেভেলটা আমি জানতাম যে গ্রামে ছোট এইখানে মুক্তিযুদ্ধ একটা ক্লাব আমি জানতাম পার্টি অফিসের সামনে এটাই আমার জীবনে আমি একবার দেখছি এটা যে বাংলাদেশে একশো বিশ কোটি টাকা লেনদেন হয় এটা আমি চিন্তাও করি নাই আপনার একটা সত্য কথা বলি যদি জানতাম এরকম হয় তাহলে একবার দেখবার হইল দেখতে হইলো আমি চাইতাম দেখতে যেতেন কিন্তু আপনি কি এর বিরুদ্ধে আপনার সাহস ছিল এতটুকু সাহস কি আপনি রাখতেন যে ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে লড়বেন আমি একদম ওপেন বলি যে ক্যাসিনোর যাদের নাম শোনা যায় আর ক্যাসিনোর যে টাকা পয়সার লেভেল শোনা যায় সম্ভবত আমি মানে যদি যেতামও এদের বিরুদ্ধে একা লড়াই করার মতো সাহস মনে আমার ছিল না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এদের বিরুদ্ধে কারণ একমাত্র প্রাইম মিনিস্টার ছাড়া আমি মনে করি ভাই ধরেন আমারও তো পরিবার আছে এই এদের বিরুদ্ধে কথা বলা আর শহীদ শহীদ হওয়া প্রায় সেম সেম এখন এই যে বড় বড় নেতারা ধরা পড়ে গেল পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল এটার আসলে ইম্প্যাক্ট কি পড়তে পারে ইম্প্যাক্ট তো একটা জিনিস আমি তো বলছি সব সময় যে এই ক্যাসিনোর কারণে যারা ধরা পড়েছেন বড় বড় নেতা তারা যদি ঠিক মতো ধরা পড়েন আর প্রাইম মিনিস্টার যদি এটার ট্রেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন একটা জিনিস নিশ্চিত হবে আমি আপনি দুর্নীতি করতে পারবো কিন্তু মনে মনে থাকবে যে কখন যে ধরা পড়ি আগে এই চিন্তাটা অনেকের ছিল না অনেকে ভাবছেন যে বাংলাদেশে দুর্নীতি করলে কোনো অসুবিধা নাই বরং দুর্নীতি আপনাকে প্রোটেকশন দেবে কিন্তু এটা একটা কথা আছে যে ঘুষ খেয়ে জেলে যায় আবার ঘুষ দিয়ে ছাড়া পায় ছাড়া কথা কি সত্য বাংলাদেশে তো আপনি ঘুষটা যেটা এইটাকে তো এই একটা রিপোর্টে আসছে সেভেন্টি পারসেন্ট লোক ঘুষটাকে আমাদের সমাজের অংশ মনে করেন আপনি সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডে কতটুকু খুশি সমস্ত কর্মকাণ্ডে খুশি বা আমার মন খারাপ বেজার আমি এই সব ব্যাপারটা এইভাবে দেখছি না আমি প্রতিটা ঘটনার সাথেই দেখতেছি সরকারের কোনো কাজ যদি ভালো হয় আমি প্রশংসা করতে রাজি এবং আমি চাই যে একটা ভালো সরকার বাংলাদেশে দাঁড়াক আমি কিন্তু এরকম না যে সবসময় বিরোধী মনোভাব আপনার আমার আমি চাই যে মানুষ ভালোটা সামনে নিয়ে আসুক খারাপটা যে খারাপ এটা বলুক আর সরকার বদলাইলেই বা সরকার চেঞ্জ করলেই যে সব চেঞ্জ হয়ে যাবে তা না আমাদের আগে দরকার হচ্ছে গিয়ে সরকার তো আর একজনে হয় না শুধুমাত্র শেখ হাসিনা বা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েই সরকার হবে না উনি যেভাবে কথা বলেন যে এই পর্যন্ত যেভাবে যে পরিচয় দিয়েছেন সততার বা কথা বললে এটার উপর স্ট্যান্ড থাকার এরকম আরও কিছু লোক তৈরি হোক সরকারের ভিতরে অথবা আওয়ামী লীগে তাইলে দেখবেন আর বিরোধী দলও আমি বলবো যারা বিরোধী দল করেন বিরোধী দল বিরোধী দলের অবস্থান কি এই দেশে এই বিরোধী দল তো এখন ধরেন বিরোধী মনোভাব আছে বিরোধী দল তো খুব একটা নাই বিরোধী দল যিনি থাকার কথা ধরেন বিএনপি বিএনপি তো একদম মানে আমি তো মনে করি যে আওয়ামী লীগের উত্থানের পিছনে আওয়ামী লীগের যতটুকু অবদান তার চেয়ে একটা বড় অবদান হচ্ছে গিয়ে বিএনপি তো নিজেই তার কার্যক্রম দ্বারা সহযোগিতা করেছেন আওয়ামী লীগকে এই পর্যায়ে আসতে এখন যদি আপনি কোনো জায়গায় যদি বলেন যে আওয়ামী লীগের তো জবাব দিই তার জায়গা নাই আওয়ামী লীগের তো জবাব দিই করা লাগে না কারণ বিরোধী দল নাই আমি বলবো যে ভিতরে যাচ্ছি না আর বেশি এই যে আওয়ামী লীগকে যে যারা যারা জবাব দিই তার জায়গাতে মানে নাই এখন যারা বলেন তাদের এটাও জানা উচিত বা বোঝা উচিত এখানে বিরোধী দলও তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন ইভেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দরা কীভাবে সেটা এ ধরেন বিএনপির একটা সুযোগ ছিল তারেক জিয়ার একটা সুযোগ ছিল একটা অভিসংবাদিত নেতা হওয়ার বাংলাদেশের সেই ইয়াংদেরকে ইচ্ছা করলে বহুদূর নিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু উনি এই সুযোগটা এমনভাবে নষ্ট করেছেন দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে এখন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে নিয়ে গেছেন আমাদের যে একটা সরকারি দল বা আওয়ামী লীগের সাথে যে বিএনপির যে যে জায়গাটাতে বসে মিলতে পারার কথা এই জায়গাটা একুশে গ্রেনেড হামলার কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণে এই জায়গাটা এখন আর রিকনসিয়েবল না মানে আর মিলতে পারতেছে না যার কারণে দেখেন এটা মানে এমন জায়গায় চলে গেছে তার এক জিয়ার কাছেও সুযোগ ছিল বাংলাদেশটারে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া কিন্তু উনি সুযোগটা ব্যবহার না করে বরং এমন সব লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের মতো লোকজনের দ্বারা যার কারণে বিএনপির ভবিষ্যৎ উনি নিজে নষ্ট করে দিয়ে গেছেন বিএনপির ভবিষ্যৎ এখন আপনি কি মনে করেন কি আছে আমি মনে করি যে বিএনপির ভবিষ্যৎ ঘুরে দাঁড়াবার রাস্তা কি আছে আপনার কি মনে হয় ধরেন অনেক সময় মনে হয় কি জানেন যে সরকারি দল বা আওয়ামী লীগের যদি পতন হয় তাহলে হয়তো বিএনপি অনেকে মনে করেন আমি কিন্তু তাও মনে করি না আওয়ামী লীগের যদি পতনও হয় তাও আমার কাছে মনে হয় বিএনপি দাঁড়াবে না হয়তো অন্য কেউ দাঁড়াইতে পারে বিরোধী দল হিসেবে যে বর্তমানে জাতীয় পার্টি আছে 
এই ভূমিকায় আপনি সন্তুষ্ট না না দেখেন জাতীয় পার্টি এটা শুধু নামে আছে এটা আপনি এটা ফরম্যাট মেনটেইন করার জন্য আছে প্রকৃত অর্থে বিরোধী দল যেটা এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না জাতীয় পার্টির যে পারফরম্যান্স বিরোধী দলের জরুরি থাকা বা আবশ্যকতাটা একটি সরকারের সুষ্ঠুভাবে দেশ চালানোর জন্য দরকার না আপনার লবণ নাই আপনি কি করবেন কিন্তু কতদিন লবণ ছাড়া খাবেন যতদিন পর্যন্ত লবণ না পান আর যিনি খাচ্ছেন তিনি তো খেতে পারতেছেন বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনার দিক কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে তরুণরা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার জায়গাটা এটা তরুণরা বুয়েটের ছাত্রকে মেরে ফেলল তাদের কি দিয়ে আর কি আশা আবার তরুণদের কারণেই কিন্তু সরকার হয়তো আরো স্লো হইতে পারতেন সরকারি দলের এই ছাত্রলীগের নেতারাই তো ছিলেন তরুণদের এই সারা বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে যে একটা প্রেশার তৈরি হয়েছে আপনার মানে ওর মরার কারণে এটা তো তরুণদের কারণেই সম্ভব আপনি কয়জন বয়স্ক লোক মাঠে নামে তরুণদের মনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে অনেক ক্ষোভ আমরা দেখেছি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় বা কোনো ইস্যুতে তরুণরা খুব উত্তাল হয় এই ক্ষোভটা কেন এত বেশি হচ্ছে আচ্ছা বেশি হচ্ছে আপনি বলতে পারেন কিন্তু ক্ষোভ থাকবে তো তরুণদেরই তরুণরাই তো ক্ষোভের মালিক মানে আমরা সেই ক্ষোভের কারণ কি তৈরি কারণ হচ্ছে কি কারণ তরুণরা তো যা দেখে তাই বিশ্বাস করে ওরা তো আগে থেকে কোনো কিছু ফরম্যাট করা না ওরা একটা মৃত্যুকে মৃত্যু হিসাবেই দেখে জুলুমকে জুলুম হিসাবেই দেখে আমরা ধরেন তরুণ যারা না তারা হয়তো অনেক কিছুর সাথে কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় কিন্তু তরুণরা তো ওই রকম না তো বাংলাদেশের মতো জায়গায় এত বেশি মানুষের দেশে সব সময় মানব অধিকার তো রক্ষা করা যায় না অনেক জায়গায় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লঙ্ঘন হচ্ছে তো এই লঙ্ঘনটা তো চোখে পড়ে তো চোখে পড়লে ধরেন একজন তরুণ না যিনি বয়স্ক ওনার মধ্যে যেভাবে প্রভাব ফেলে তরুণদের মধ্যে তো স্পষ্টতই সারা পৃথিবীব্যাপী তো তরুণদের মধ্যেই তো প্রভাব পড়বে এবং তরুণরাই তো আগে আসবে এটার ধারাবাহিকতা আমি মনে করি বাংলাদেশের তরুণরা ওই রকম ক্ষোভে ফেতে পড়ে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আপনার কি মনে হয় একদিকে রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসিত করার জন্য আমরা প্রশংসিত হচ্ছি আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু আমাদের দেশের জন্য তো রোহিঙ্গারা দারুণ বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রোহিঙ্গাটা হচ্ছে কি আমাদের আপনি বলেছেন অফ দা রেকর্ডে যে রোহিঙ্গার যে নেতা তাকে আমেরিকাতে পাসপোর্ট ছাড়া নিয়ে গেছে এটা আমি যেটা আপনাকে বললাম এটা ইন্টারন্যাশনাল কনসপিরাসি যেটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কিন্তু রোহিঙ্গাদের যে ব্যাপারটা আমাদেরকে বাংলাদেশিদেরকে কিভাবে বিপদে ফেলছে দেখেন রোহিঙ্গা তো জায়গা না দিয়ে আমাদের কোনো পথও ছিল না আমরা তো এতগুলা লক্ষ লক্ষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি না আর বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনা উনি ভালো করেই জানেন যে বাংলাদেশও তো একসময় রোহিঙ্গাদের মতো ইন্ডিয়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল ইন্ডিয়া তো জায়গা দিছে এখন রোহিঙ্গাদের সিচুয়েশনটার জায়গা আমরা ঠিকই দিছি কিন্তু ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্যাটা হচ্ছে এটা তো বাংলাদেশের মতো সিচুয়েশন না যে এটা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আপনি সবাই বাংলাদেশে ফিরে আসছে এখন এটা গলার কাটার মতো হয়ে দাঁড়াইছে এখন এটা আন্তর্জাতিক সোসাইটিকেই বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বা এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হয়ে গেছে এখন তো আর শুধু কেউ চাইলেই ওদেরকে বিদায় করে দেয়া বা এইভাবে এখন বার্মা বা মায়ানমারের আগে আসতে হবে আমি মনে করি এখন গলার কাটা এই কাটাটা আপনি অপারেশন করে সরাবেন নাকি বুদ্ধি করে সরাবেন এটা ডিপেন্ড করবে এখন কিন্তু সরানো ছাড়া কোনো বিকল্প নাই আপাতত তো সরানো ছাড়া আর বিকল্প কি আছে বাংলাদেশের মানুষের মনে অনেক মানুষের মনে ভারতের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন ভারতের প্রতি বিদ্বেষ কি জন্য জানেন বাংলাদেশে দেখবেন স্বাভাবিক হতো প্রতিবেশীর সাথে মিলটা কমই থাকে প্রতিবেশী তো নেপালও আছে নেপাল আমাদের প্রতিবেশী না কিন্তু বাংলাদেশে তো বাংলাদেশের সাথে সবচেয়ে বেশি বর্ডার তো ইন্ডিয়ার যদি পাকিস্তান বর্ডার হইতো তাহলে তো আমাদের বেঁচে থাকাই কঠিন হইতো কারণ এই জম্মু কাশ্মীরের অবস্থা হতো আমাদের তাও তো ভাগ্য ভালো যে পাকিস্তান বর্ডার না তাইলে তো মনে করেন মুজাহিদিনরা সবাই ঢুকে পড়তো ইন্ডিয়ার আক্রমণ করার জন্য তখন আমরা তো পুরো নিশানা হয়ে যেতাম আপনার যে স্ট্যাটাসটা দিয়েছিল এবং আমরা জানি যে স্ট্যাটাসের কারণে তাকে খুন হতে হয়েছে সেই স্ট্যাটাসটা আপনি পড়েছেন আমি স্ট্যাটাসটা দেখলাম যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যখন ইন্ডিয়াতে গেলেন কি চুক্তি টুক্তি নিয়ে তার কথা ছিল কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে কি যে বিবিসির বাংলার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আপনার এই স্ট্যাটাসটা লিখে এই বিবিসি আবার পরের দিন বলে যে সংশোধনী দেয় যে এই রিপোর্টটা ঠিক ছিল না কিন্তু এর ভিতরে আবরারের কাজ তো হয়ে গেছে এবং সরকার থেকেও বলা হচ্ছিল যে মানুষ ভুল বুঝছে ভুল বুঝছে আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে আপনাকে কি বললাম ভুল বোঝানো খুবই সহজ আমার মতো একটা লোক সারা জীবনের 
বেশিরভাগ সব কিছু আমি আমার এলাকার মানুষের জন্য দিয়ে দিছি আমি কোনো এখন পর্যন্ত কোনো পোস্টে যাইতে পারলাম না যা করলাম শুধু মানুষের জন্য রিস্ক নিয়ে গেলাম আমি একটা পূজাতে যাওয়ার কারণে আমার পুরা এদিক এদিক হয়ে গেছে যে আমি পূজাতে গেছি গিয়ে বলছি যে আনন্দ সবার মানে আনন্দও করতে পারবেন না তো একটা আমরা আমরা তো একটা মানুষ আমাদের তো আমরা তো মেশিনের মতো যে চলি তা তো না আমাদের মধ্যে আবেগ আছে তাহলে এখন কি করবেন আপনি বলেন পঁচাত্তর বছর বয়সী বন্দি খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপনার কিছু বলার আছে আমি মনে করি যে ওই খালেদা জিয়া যিনি জেলে আছেন এটা তো শুধু যে উনি একটা অপরাধের জন্য জেলে আছেন আমি মনে আমি মনে করি যে এটা বিরোধী দলের সামগ্রিক ব্যর্থতা উনি কাঁধে নিয়ে জেলে আছেন ওনার কি জামিন পাওয়া উচিত না আপনার আইনজীবী হিসেবে আপনার কি মনে হয় আমি তো মনে করি যে ওই জামিনটা তো আদালতের ব্যাপার আদালত চাইলে জামিন দিতে পারেন তবে একটা জিনিস কি ইতিহাস বড়ই করুন ইতিহাস কাউকে মাপ করে না ক্ষমা করে না যারা যা করেছেন তারা তা পাচ্ছেন আর এমন যদি হয় এখন যারা যা করছেন তা যদি ভুল করে থাকেন তারাও তা পাবেন এটা আমার আর আপনার কথা না এটা ইতিহাসের কথা প্রকৃতির এই বিচার আপনাকে মেনে নিতেই হবে সুমন ভাই আপনার শেষ কোনো কিছু বলবার আছে দর্শকের উদ্দেশ্যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলবো একটাই যে যারা ইয়াং আছেন তরুণ আছেন তাদেরকে বলবো যে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করেন যে যার জায়গা থেকে তার দায়িত্বটুকু পালন করেন আর অন্যকে সন্দেহ করার ব্যাপারে একটু সময় নিয়ে ব্যারিস্টার সুমনের সাথে আজকে অনেক বিষয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনা হলো যেভাবে আমরা আমাদের বাক স্বাধীনতা রেখে কথা বলতে পারি সেভাবেই আসলে আমরা কথা বলেছি আমরা জানি যে এই কথার পরও আপনাদের কমেন্টসে অনেক কমেন্টস আসবে যার ভেতরে অনেক গালাগালি থাকবে আবার অনেক প্রশংসাও থাকবে যেটা ব্যারিস্টার সুমন নিজের মুখে বলছিল যে অনেক গালাগালি সহ্য করার ক্ষমতা তার হয়ে গেছে তেমনি আমি আসলে এই কথাটি উপলব্ধি করি যে আপনারা যারা দেখেন তারা অনেক সময় না বুঝে ভুল বুঝেন আবার অনেক সময় বোঝার চেয়েও বেশি বুঝে ফেলেন কমেন্টস সেকশনে গেলে দেখা যায় যে আপনারা যা বলেন তা অনেক বেশি বলে ফেলেন হয়তো আমাদের ভুলটা অতটা হয় না যতটুকু আপনারা বলেন আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এখন এই টেকনোলজির যুগে ইন্টারনেটের যুগে আমরা ফেসবুক লাইভ করে আমরা টেলিভিশনের স্মরণাপন্ন না হয়ে আমরা কিন্তু আপনাদের খুব কাছাকাছি সবাই যে আপনারাও আমাদের কাছাকাছি চলে আসতে পারছেন আমরাও আপনাদের কাছাকাছি চলে আসতে পারছি যারই কল্যাণে একজন ব্যারিস্টার সুমনের জন্ম উনি কিন্তু কোনো টেলিভিশনের মাধ্যমে পপুলার হননি উনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা পপুলার হয়েছে তো ওনার লিমিটেশনস এবং ওনার উদ্দেশ্য দুটোই কিন্তু আজকে ওনার সাথে কথা বলে আমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছি পাশাপাশি আপনাদেরকে বিভিন্ন তথ্য দেবার যে চেষ্টা আমরা করে যাই বা আমি করে যাই সেখানে আপনারা আমাকে অনেক সময় ভুল বোঝেন অনেক গালাগালি করেন যা আসলে পরিবার এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব অনেক বেশি পড়ে এরকম হলে আসলে কোনো মানুষই দীর্ঘদিন কাজ করার আগ্রহ রাখবেন না কাজ করার সাহসও থাকবে না এত কোটি মানুষের এই দেশে আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে চলি আমরা সবাই সবার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ব্যারিস্টার সুমন থ্যাংক ইউ আমার সাথে বসবার জন্য আশা করি আবারও একসময় আপনার সাথে গল্প অবশ্যই জীবনে চলার পথে অনেক দূর যেতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দিস ভিডিও ক্রিয়েটেড বাই মিউজিক ভিডিও This video created by Music Video.